சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் பொதுவாகவே எந்த விளக்காக இருந்தாலும் நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கோ சொந்த பந்தங்களுக்கோ சுற்றங்களுக்கோ அந்த விளக்கை பரிசாகவோ தானமாகவோ அன்பளிப்பாகவோ தரக்கூடாது அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் செல்வ செழிப்பு குறையும் மகாலட்சுமி வாசம் செய்ய மாட்டாள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது முழுக்க முழுக்க உண்மை சாஸ்திர குறிப்பும் கூட ஆனால் அந்த விளக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு பூஜை பொருளாக இருந்தாலும் ஆலயங்களுக்கு அதை நன்கொடையாகவோ உபயமாகவோ அன்பளிப்பாகவோ பரிசு பொருளாகவோ தானமாகவோ தரலாம் ஆலயங்களுக்கு நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை செய்தாலுமே அது நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரதிபலனாக கிடைக்கும் ஒரு நல்ல நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது ஆனால் அந்த சொந்த பந்தங்களுக்கு இந்த விளக்கை பரிசு பொருளாக தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு ஒரு சிலர் விளக்கை பரிசாக சொந்த பந்தங்களுக்கு தரலாம் நண்பர்களுக்கு தரலாம் தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் எதற்கு சமம் தெரியுமா இப்படி சொல்லியிருக்கிறது நம்மளையே நம்பி இருக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு நாம் துரோகம் செய்வதற்கு சமம் எனக்கு இருக்கிற அத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸுமே என்னுடைய குழந்தைகள் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் என்றைக்குமே துரோகம் பண்ண மாட்டேன் அது நான் இப்போ உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் ஏன்னா விளக்குகளை பொதுவாக நண்பர்களுக்கு சொந்த பந்தங்களுக்கு தானமாக தரக்கூடாது அன்பளிப்பாக தரக்கூடாது பரிசாக தரக்கூடாதுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த சாஸ்திர குறிப்பையும் கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த சாஸ்திர குறிப்பை எழுதியவர் திரு சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் இவர் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சாஸ்திர குறிப்பை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டவும் செய்கிறேன் பாருங்க சாஸ்திர குறிப்பு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த சாஸ்திர குறிப்பு சரியாக தெரிஞ்சிருக்காது சரியாக புரிஞ்சிருக்காது நான் வேணால் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை படித்து காட்டுறேன் சிவாயா தீபத்தில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் என்பது ஐதீகம் எனவே ஒரு வீட்டில் இருந்து தீபத்தை மற்றொரு வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது என்பதும் நம்மிடமிருந்து மற்றவருக்கு தீபத்தை நம் கைப்பட தானமாகவோ அன்பளிப்பாகவோ தரக்கூடாது என்பதும் ஐதீகம் இப்போது நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க விளக்கை தானமாகவோ அன்பளிப்பாகவோ பரிசு பொருளாகவோ உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உறவுகளுக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் கைப்பட இந்த விளக்கு அப்படின்றத தானம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய குடும்பத்தின் செல்வ செழிப்பு கண்டிப்பாக குறையும் அதே அதற்கு பதிலாக நீங்கள் பணமாகவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு விதத்திலோ அந்த பணத்தை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உகந்த விளக்காக பார்த்து அவங்க அதை வாங்கிக்கிட்டோம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு பதிவாக தரணும் அதை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா விளக்கை தானமாக கொடுத்தா கண் தானம் செஞ்சதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்டு தான் அதாவது நெய் விளக்கை ஆலயத்துக்கு தானமாக தந்தால் அதாவது இருள் சூழ்ந்த ஆலயமாக இருந்தால் நாம் ஒரு நெய் விளக்கை ஏற்றி அந்த ஆலயத்திற்கு ஒளி கொடுத்தோமே ஆனால் அந்த ஒரு தானம் அப்படிங்கிறது கண் தானத்துக்கு சமம் அந்த ஆலயத்துக்கே ஒரு ஒளியை தரும் இல்லையா அது கண் தானத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சாஸ்திரத்தை தப்பாகவும் சொல்லக்கூடாது சாஸ்திரத்தை படிக்காமல் ஏதோ மனசில் தோணதையும் தகவலாக சொல்லக்கூடாது சரிங்களா அதனால் நான் தினம் தினம் சாஸ்திரத்தை படித்து அதற்கு பிறகு இந்த பதிவை தரலாமா வேணாமா அப்படின்னு பத்துக்கு இருபது முறை யோசித்து அதற்கு பிறகு தான் நான் ஒரு பதிவையே தரேன் அதனால் எப்போதுமே நான் என்னுடைய குழந்தைகளான சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டேன் சரிங்களா இன்றைக்கி விளக்கை தானமாக தரலாமா வேணாவா அப்படின்ற குழப்பம் நீங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்